വേറെ ഒരു സഹാബത്തിന് കിട്ടാത്ത ഒരു സഹാബിക്കും കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമുള്ള സൈദിനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്താണ് ആ ഭാഗ്യമെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് പിഴയ്ക്കാത്ത രണ്ട് അസ്ത്രമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച അള്ളാഹു ടാല കൊടുക്കാതെ കൈവരിക്കൂല അദ്ദേഹം ഏത് ലോകത്ത് നിന്ന് ആര് അമ്പെയ്താലും അസ്ത്രം പിഴക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരിക്കുന്ന താവളത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ അസ്ത്രം ചെയ്തു വിടുമ്പോ അതെല്ലാം പിടിച്ചങ്ങ് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് സഹദിബിനബി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവനാടിയിൽ നിന്ന് ഓരോ അസ്ത്രം എടുത്ത് തിരിച്ചെയ്തു വിട്ടു ഓരോ അസ്ത്രം ചെന്ന് ഓരോ ശത്രുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി ആ സമയത്ത് റിസൂറുള്ള പുറനിരം ധൈര്യമായി അസ്ത്രം എഴുതി വിട്ടോ അതുവരെയോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും അങ്ങക്ക് ബലിദാനമാണ് അങ്ങക്ക് ധന്യം വെക്കുകയാണ് അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സഹാബത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് അതേ വാക്കൊരു പോറല് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെ ലഭിതങ്ങളെ സൈദിനോട് പറയുകയാഹാനായ സൈദ് വേറെ ഒരു സഹാബത്തിന് കിട്ടാത്ത ഒരു സഹാബിക്കും കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമുള്ള സൈദിനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്താണ് ആ ഭാഗ്യമെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് പിഴയ്ക്കാത്ത രണ്ട് അസ്ത്രമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച അള്ളാഹു ടാല കൊടുക്കാതെ കൈവരിക്കൂല അദ്ദേഹം ഏത് ലോകത്ത് നിന്ന് ആര് അമ്പെയ്താലും അസ്ത്രം പിഴക്കൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരിക്കുന്ന താവളത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ അസ്ത്രം ചെയ്തു വിടുമ്പോ അതെല്ലാം പിടിച്ചങ്ങ് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് സഹദിബിനബി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവനാടിയിൽ നിന്ന് ഓരോ അസ്ത്രം എടുത്ത് തിരിച്ചെയ്തു വിട്ടു ഓരോ അസ്ത്രം ചെന്ന് ഓരോ ശത്രുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി ആ സമയത്ത് റിസൂറുള്ള പുറനിരം ധൈര്യമായി അസ്ത്രം എഴുതി വിട്ടോ സൈദിനോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും അങ്ങക്ക് ബലിദാനമാണ് അങ്ങക്ക് ധന്യം വെക്കുകയാണ് അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് സഹാബത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് അതേ വാക്കൊരു പോറലു പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താതെ ലഭിതങ്ങളെ സൈദിനോട് പറയുകയാണ് മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ശേഷം പറഞ്ഞു സ്ഥൈര്യമായിട്ട് അമ്പെയ്തോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചോ പടച്ചവനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സൈദിബിനെ ാണ് മരണ സമയത്ത് ചോദിച്ചത് നബിയേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഒരു മകളെ ഉള്ളൂ എന്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഞാൻ സതക്ക കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട സഹതെ പകുതി കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട സഹതെ കാൽഭാഗം കൊടുക്കട്ടെ കൊടുത്തോ സഹതെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞു സഹതെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലെ നീ വെക്കുന്ന ഒരുരുടെ ഭക്ഷണവും നിനക്ക് സ്വതക്കയാ മരിക്കാ നേരത്തല്ല ോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അള്ളാഹു രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുത്തു വീണ്ടും ജീവിച്ചിരുന്നു വീണ്ടും പെൺമക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തു അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തു സൈദിബിനാസാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം കയറി വരുന്നയാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് സൈദിബിൻ അബി ബക്കാസ് വന്നു വീണ്ടും വന്നു മൂന്നാമതും വന്നു നിബിതങ്ങൾ കാണാറയാള് പറഞ്ഞതിനി വരുന്നയാള് സ്വർഗാവകാശിയെന്ന് 
സഹാബാക്കൾക്ക് സംശയമായി അവര് രാത്രി ഒളിച്ചിരുന്ന് സൈനബിനെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു അവര് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാ സൈനം ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നും കണ്ടില്ല അവസാന തുല്ലിട്ട് നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രത്യേകതയാ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയോടും വെറുപ്പില്ല അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്നെ ആദരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ സൗഭാഗ്യശാലിയായ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യശാലിയായ സൈദിബിനബീവകാസ് ഈ സന്തോഷം നേരിട്ടത് എപ്പോഴും അറിയോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് അതേറെ പ്രതിസന്ധിയാണെന്നറിയോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉന്മ മുഷിരിക്കാണ് അവർ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്നില്ല പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്ന സൈദിബിനബി വക്കാസ് പുരുഷന്മാരിൽ നാലാമനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് കടന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ഇറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ നീ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ രാം ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല മാതൃ സ്നേഹം ഇടയപ്പിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാഠ്യവുമാകിട്ട് പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടയത്തിനകത്ത് മാതൃ സ്നേഹവും വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാഠ്യവും തമ്മിൽ പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണോ അതല്ല ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിശ്വാസം മാറ്റിവെക്കണോ ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യെന്ന് പറയല്ലേ മാതാപിതാക്കളെ തള്ളി അവർക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ പക്ഷെ അവർ നിന്നോട് ശിറുക്കിന് ആവശ്യപ്പെട്ട വഴിപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ മാനുള്ള സൈഡ് ഇസ്ലാം എന്ന സുന്ദരമായ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ആശകത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകല്ല സൈഡേ ഒരിക്കലും ഞാൻ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കൂല അവസാന സൈദന് പറയേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ആത്മാവല്ലാഹു തന്നിട്ട് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായി മരണപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നാലും ഈ സഹത വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറൂല നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം മരിക്കലല്ല നൂറ് വട്ടം മരിച്ചാലും ഈ സഹത് മാറൂല അവസാന ഉമ്മാങ്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സഹായത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഇന്ന പ്രയാസത്തോടപ്പാണ് സന്തോഷമുള്ളത് ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് സഹായം വരുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പടച്ചവന്നവന്റെ സഹായം നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇബിനി അബ്ബാസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിക്കണേ പകർത്തണേ പകർന്നു കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയ നമുക്ക് നുകരന്റേ നമുക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാം ജീവിതത്തിന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു ടോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുതിരേ തന്നെയാണ് സത്യമല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഈ കുതിരേ യജമാനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്ന ഈ കുതിരേ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാ പറയുകയാ ഒരു കുതിരക്ക് യജമാനോട് ഇത്രയേറെ നന്ദിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യജമാനോട് ഏറ്റവും നന്ദി കാണിക്കേണ്ട ജീവിവർഗമായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ യജമാനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവരാണ് കാണിച്ചോടുക്കോയാട് ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷകളെ പറ്റി വ്യക്തമായി ധാരണയുള്ള വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിവുള്ള പ്രവാചകനെ പറയുകയാണ് നരകത്തിന്റെ യാതനകളും നൊമ്പരങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രവാചകനെ പറയുകയാണ്
ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഖബറാണ് 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 എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി ഇതിലെ ഹബീബായ മുത്ത റസൂൽ വിവരിച്ചതിന് കയാ ഇന്ദ്രവീര കണ്ണുകളെ പോലെയുള്ള കണ്ണുകളുള്ള വർണ്ണവർണ്ണവർ ദുനിയാവിന പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുകളല്ല ദുനിയാവിന പെണ്ണിന്റെ കരിമശി കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മാത്രം ഒരുപക്ഷേ സൗന്ദര്യം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളല്ല പിന്നെയോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഊർലീനന്ന പദപ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ പദപ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാ ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകളെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാ നീളൻ കണ്ണുകളുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാ ആര് കണ്ടാലും മോഹിച്ചു പോകുന്ന ആര് കണ്ടാലും ആശിച്ചു പോകുന്നതായ നല്ല സൗന്ദര്യ നയന മനോഹരികളായ പെണ്ണുങ്ങളാ സ്വർഗലോകത്തെ ഉരുല്യങ്ങളെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ